بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں آپ آج میں سید صلاح الدین شاہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں فزکس کے لیکچرز فزکس کا چیپٹر نمبر ون ایف ایس سی پارٹ ون کا چیپٹر نمبر ون ہے میئرمنٹس لیکن میئرمنٹس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں فزکس کے بارے میں معلومات چاہیے کہ فزکس ہے کیا چیز جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فزکس از اے برانچ آف سائنس یہ سائنس کی ایک برانچ ہے تو یہ سائنس کیا چیز ہے سائنس کا آغاز کیسے ہوا کیوں ہوا تو آئیے ہم سائنس کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن اکٹھی کر لیں بچوں دیکھو جیسے ہی اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر تجسس اللہ پاک نے رکھا ہے ہم جب بھی کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیوں ہے یعنی کہ تھنکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ریزننگ بھی کرتے ہیں ریزننگ کا مطلب ہے کہ یہ کیوں ہے اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو پھر کیسی ہوتی تو یہ جب انسان نے آبزرویشن کی اپنے ارد گرد فنومنا کو چیزوں کی آبزرویشن کی اس کے بارے میں سوچا اس کے بارے میں ریزننگ کی تو انسان کے پاس آہستہ آہستہ کافی علم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ سارا علم جو تھا یہ آرڈرڈ نہیں تھا ترتیب میں نہیں تھا بلکہ بے ترتیب علم تھا تو پھر انسان کو ضرورت محسوس ہوئی جب ایک خاطر خواہ علم اکٹھا ہو گیا تو ہمیں ایسی ضرورت فیل ہوئی کہ ہمیں یہ جو علم ہے اس کو آرڈر ترتیب دینی ہے وہ ترتیب دینے کے لیے جو سب سے پہلے جو علم مارز وجود میں آیا اس علم کا نام تھا سائنس سائنس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا نیچرل فلاسفی بھی کہہ سکتے ہیں اور فلاسفی کا جیسے لفظی مطلب ہے سرچ آف دا الٹیمیٹ ٹروتھ تو جو پہلا نالج آیا ہمارے پاس جس میں آپ نے اپنے ہم انسان نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کیا ان کے بارے میں سوچا اور ان کے بارے میں ریزننگ کی اس سے جو ہمیں نالج اکٹھا ہوا اس کو ہم نے ترتیب دیا اور ایک نالج کی شکل دی ایک علم کی شکل دی اس نالج کا نام یا اس ڈسپلن کا نام ہم نے رکھا سائنس یا نیچرل فلاسفی اب نائنٹین سینچری کی شروع میں نائنٹین سینچری کا شروع کیا مطلب کہ ایٹین ہنڈریڈ اینڈ ون ٹو تھری فور فائیو اس میں یہ جو نیچرل فلاسفی کا نالج تھا یہ اتنا زیادہ نالج ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا کہ اس کو ایک ہی برانچ میں سٹڈی کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا بچوں یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو برانچز یا کلاسیفیکیشن کلاسز کیوں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آپ اپنے اسکول کی ایگزامپل لے لیں اگر پورے اسکول کی ایک ہی کلاس بنا دی جائے اور ان کو ایک ہی ترتیب سے پڑھانا شروع کر دیا جائے تو تو میرے خیال میں اچھا نہیں پڑھایا جا سکے گا کوالیٹیٹیولی بھی اچھا نہیں پڑھایا جا سکے گا اور کافی ڈیفیکلٹ بھی ہو جائے گا بورنگ بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ جتنے نالجز بھی ہیں اگر ان نالجز کو بھی اگر ایک ہی ڈسپلن میں رکھ لیں ایک ہی وہ کر دیں اس کی کلاسیفکیشن نہ کی جائے تو پھر اس نالج کو سمجھنا کافی ڈیفیکلٹ ہے بلکہ بورنگ ہو جاتا ہے تو اس لیے نائنٹین سینچری کی اسٹارٹ میں جو ہمارے فلاسفرس تھے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس نیچرل فلاسفی کو مزید ٹو برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور جو انہوں نے ٹو برانچز میں ڈیوائڈ کیا ان کا نام رکھا بایولوجیکل سائنسز اینڈ فزیکل سائنسز بایولوجیکل سائنسز کون سی تھی بایولوجیکل سائنسز ور دا سائنسز وچ ور ڈیلنگ ود دا لیونگ آرگنزم یہ جانداروں کو ڈیل کر رہی تھیں جب کہ فزیکل سائنسز کیا تھی فزیکل سائنسز جو ہیں یہ بے جان اشیاء کو ڈیل کر رہی تھیں ان کی پراپرٹیز کو بے جان جو فنومنز ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کو یہ ڈیل کر رہی تھیں اور وہی جو فزیکل سائنسز کا جو موسٹ امپورٹنٹ ڈسپلن ہے دیٹ از فزکس اسی طریقے سے فزیکل سائنسز کے دوسرے ڈسپلن کیمسٹری اسٹرانومی جیولوجی ایکسٹرا اس طرح کے کافی زیادہ نالجز ہیں جو کہ فزیکل سائنسز کے اندر آتے ہیں تو باہر کے ہمارا ٹاپک ہے وی آر کنسرن ود دا فزکس اب ہم نیکسٹ آتے ہیں فزکس کی ڈیفینیشن کی طرف کہ فزکس ہے کیا چیز بچوں دیکھیں ہمارے ارد گرد ڈفرنٹ آبجیکٹس موجود ہیں وہ مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں اور گاڈ میڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ہمارے ارد گرد ڈفرنٹ فنومنا ہو رہے ہیں یہ جو فنومناز ہیں چاہے آبجیکٹس ہوں ان کو میئر کرنا ان کی پیمائش کرنا فار ایگزامپل یہ ہمارے ہاتھ میں یہ پوائنٹر ہے یہ مین میڈ آبجیکٹ ہے اس کی میئرمنٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے میئرمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہے اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے یہ جو میئر کرنے کا علم ہے یہ کہاں سے آیا یہ ہمیں فزکس نے دیا یعنی کہ فزکس از اے سائنس آف میئرمنٹ 
फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मयरमेंट ये सिर्फ सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट्स को मयर करने का इलम नहीं है बल्कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट फिनोमिना होते हैं फिनोमिना का मतलब क्या है जैसे हवा चल रही है ये एक फिनोमिना है ये लाइट आ रही है हम तक ये भी एक फिनोमिना है आ, ये जो हमारा टेम्परेचर है टेम्परेचर यहाँ का इस वक्त तकरीबन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर तो ये भी क्या है फिनोमिना है अब ये मुझे पता कैसे चला कि यहाँ का टेम्परेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है तो दैट इज मयर विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स फिजिक्स की नॉलेज की मदद से ही मैंने ये पैमाइश किया है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिजिक्स की पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मैथड पहली बात फिजिक्स क्या चीज़ है ये साइंस है एक्सपेरिमेंटल साइंस जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ये वो साइंटिफिक मैथड है कौन से साइंटिफिक मैथड दैट इज बेस्ड ऑन एकट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिनोमिना और ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो फिनोमिना वकू पजीर हो रहे हैं उनकी एकट मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो भी मैथड्स होंगे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे दैट ऑल नॉलेज विल बी टर्म्ड एज फिजिक्स फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम आप आते हैं दूसरी डेफिनेशन ये आप पहले नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं दूसरी डेफिनेशन इज द वेरी सिंपल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी के नॉलेज का नाम है उनकी स्टडी का नाम है और उनके इंटर रिलेशनशिप के कैसे एनर्जी जो है वो मैटर पे अफेक्ट करती है कैसे मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जी तो स्टूडेंट्स फिजिक्स और साइंस को समझने के लिए हमें साइंस को जो दरपेश चैलेंजेस हैं या साइंस को दरपेश फ्रंटियर जो है वो कितने हैं तो यहाँ पे आपके फिजिक्स के टॉपिक 1.1 में समझाया गया है कि साइंस को तीन फ्रंटियर्स का सामना है थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस जो हैं वो कौन कौन से हैं पहला है मेन फ्रंटियर एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स बेटा देखें आ, साइंस साइंस की मदद से ही हमने मुशाह किया है जो ज़मीन से बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल सन है स्टार्स हैं गलेक्सीज हैं इनकी स्टडी जो है वो भी जो है साइंस के ही दायराकार में आते हैं और साइंस जो है उनको स्टडी करता है तो ये जो हैं ये जो जो अर्थ से बड़े बॉडीज़ हैं इनको स्टडी कैसे किया जाता है इनको टेलीस्कोप्स की मदद से स्टडी किया जा सकता है या रेडियो वेव्स की मदद से इन्हें स्टडी किया जाता है और एक टेलीस्कोप है इसको रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं उसकी मदद से स्टडी किया जाता है जो बिग बैंग से मार्ज वजूद में आए बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स उनकी स्टडी ये भी सब के सब ये जो फ्रंटियर है ये क्या है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स का फिर जो सेकंड जो फ्रंटियर है जो साइंस को सामना करना पड़ता है वो दैट इज़ एक्सट्रीमली स्माल ऑब्जेक्ट्स हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं जैसे आजकल कोरोना का दौर आया हुआ है कोरोना क्या चीज़ है एक वायरल वायरस है और ये एक्सट्रीमली स्माल है जिसे मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है तो ये जो जो आम नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते एटम्स हों सब अटामिक पार्टिकल्स हों ये सब के सब क्या हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका मताल भी वो भी साइंस में आता है और चूँकि हम फिजिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वैसे तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द टॉपिक ऑफ फिजिक्स एंड इन फिजिक्स वी विल स्टडी द अटामिक एंड सब अटामिक पार्टिकल्स इन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रंटियर एंड द थर्ड फ्रंटियर विच द साइंस हैज टू फेस इज द मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में कौन से आते हैं एक मालिक्यूल से लेकर चाहे वो पानी का ही मालिक्यूल क्यों ना हो एच टू ओ का मालिक्यूल क्यों ना हो एक मालिक्यूल से लेकर और अर्थ इट्स सेल्फ यहाँ तक कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब का मताल जो है वो मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स की फ्रंटियर के अंदर आएगा तो ये देर आर थ्री मेन फ्रंटियर ऑफ साइंस Uh, which are to be studied and the first one is extremely large objects second one extremely small objects and third one is middle size objects ji to students ye jo humne pehla topic padha hai introduction of physics isme se kuch baatein apne yaad rakhni hain pehli baat to mcqs ke point of view se aapko sari baatein aani chahiye ki sabse pehla discipline kya tha uska naam kya tha science ka pehla discipline tha uska naam tha natural philosophy 
اور پھر کس صدی کے اندر جو ہے یہ نیچرل فلسفی سے مزید برانچز بنائی گئیں اور پھر ان برانچز کے نیم کیا تھے اور پھر کون سے فیزکس کی ڈیفنیشن کیا ہے فیزکس کی ٹو ڈیفنیشنز آپ کو پڑھائی گئی ہیں یہ دونوں ڈیفنیشنز آپ کو یاد ہونے چاہیے پھر وہ کون سے تین فرنٹیئرز ہیں جن کا سامنا ہے سائنس کو سائنس کن تین چیزوں کے پر کام کرتی ہے وہ جو میڈل سائز آبجیکٹس اور ایکسٹریملی اسمال سائز آبجیکٹس اور ایکسٹریملی لارج سائز آبجیکٹ یہ تین باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے ڈیفن آپ کو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے اس پورے پیراگراف کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے دیٹس اٹ بچوں جیسے نائنٹین سینچری کے شروع میں سائنس کی برانچز ٹو مین برانچز بنائی گئیں اور وہ تھیں بایولوجیکل سائنس اینڈ فزیکل سائنس اور پھر یہ جو فزیکل سائنس تھی اس کی فردر ڈویژنس کی گئیں یعنی کہ فزکس کیمسٹری اینڈ سو آن پھر اسی طریقے سے ایک وقت آیا کہ فزکس کا نالج بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو بھی ایک سنگل ڈسپلن کے انڈر اسٹڈی کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا تو اس طرح پھر فزکس کی بھی ڈفرنٹ برانچز مارز وجود میں آئیں آپ اپنے بک سے ریڈ کر سکتے ہیں ایریاز آف فزکس میکینکس ہے ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس الیکٹرو میگنیٹزم الیکٹریسٹی ساؤنڈ اور ہائیڈرو ڈائنامکس اسپیشل ریلیٹیوٹی جنرل ریلیٹیوٹی کوانٹم میڈیسنز وغیرہ وغیرہ اس طرح اس کی بہت ساری فیلڈز ہیں جو کہ برانچز ہیں آپ لوگوں کو ان کے نام یاد ہونے چاہیے اچھا ایک اور بات ہے کہ سائنٹسٹ نے نائنٹین سینچری کے اینڈ میں یعنی کہ جو ایٹین ہنڈریڈ کے لاسٹ تک سائنٹسٹ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم نے جتنا ابھی تک نالج اکٹھا کر لیا ہے دیٹس اینف اور فزکس میں اس سے زیادہ مزید نالج کی گنجائش نہیں ہے لیکن کیا ہوا بچوں کہ جیسے ہی ٹوینٹی سینچری سٹارٹ ہوئی نئے آئیڈیاز کچھ ایسے آئے جنہوں نے گزشتہ آئیڈیاز کو یکسر مسترد کر دیا یا ان کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا آئنسٹائن نے جو اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی آئنسٹائن نے جو گریویٹیشنل کنسیپٹ پیش کیا اور ڈفرنٹ کچھ اور چیزیں بھی ایسے کچھ اور سائنٹسٹ نے بھی پیش کی جس کی بنیاد پر ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ جو ہم نے گزشتہ نالج حاصل کیا ہے اس میں دیر نیڈ سم امینڈمنٹ تو اس کے بعد پھر کچھ نئے ڈسپلنز جو ہیں وہ ماض وجود میں آئے جیسے کہ نیوکلیئر فزکس جیسے کہ پارٹیکل فزکس جیسے کہ ریلیٹیو ریلیٹیوسٹکس میکینکس جو ہے اس قسم کے نالجز جو ہیں وہ مزید کیم ان ٹو بینگ جی بچوں ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فزکس از دا موسٹ فنڈامنٹل سائنس یہ سب سے زیادہ بنیادی کنسیپٹس جو ہیں فزکس کے اندر ہیں اور چونکہ یہ موسٹ فنڈامنٹل ہے تو یہ دوسری سائنس کی برانچز کو بھی بیسک پرنسپلز دیتی ہے بیسک کنسیپٹس دیتی ہے اب مثال کے طور پر آپ نے کیمسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے کیمسٹری میں اٹامک ریڈیائی کو اسٹڈی کرنا ہے تو ریڈیائی کو میئر کرنا پڑے گا نا تو وہ جو میئر کرنے کا رول ہے جو میئر کرنے کا طریقہ کار ہے جو یونٹ سسٹم ہے وہ کس نے دیا ہے وہ فزکس نے دیا ہے تو اس طریقے سے اب یہ جو میئرمنٹ آف اٹامک ریڈیائی ہے یہ ایک لحاظ سے کیمسٹری کا ٹاپک ہے چونکہ وہاں پر آپ کمپوزیشن آف میٹر پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے لحاظ سے یہ فزکس کا بھی ٹاپک ہے چونکہ فزکس میں میئرمنٹ ہے تو اس وجہ سے کیا ہے سائنس کی ڈفرنٹ برانچز میں اوور لیپ آ جاتا ہے کچھ نالجز ایسے ہیں جو کہ بیک وقت فزکس کے بھی ہیں اور کیمسٹری کے بھی ہیں وہ بیک وقت بایو کے بھی ہیں اور فزکس کے بھی ہیں وہ بیک وقت آسٹرانومی کے بھی ہیں اور فزکس کے بھی ہیں تو اس طرح ہمارے پاس نئے ڈسپلنز مارز وجود میں آئے نئی برانچز مارز وجود میں آئیں یعنی کہ فزکس اینڈ دا ادر سائنسز جیسے کہ فزیکل کیمسٹری اس میں ہم وہ رولز پڑھیں گے جو کہ کیمسٹری کے اندر بھی ہیں اور وہ فزکس کی بیس پر بنائے گئے ہیں بایو فزکس میں بایو لیونگ آرگنیزم میں ہونے والے جو فزیکل فنومناز ہیں جو فزیکل اسپیکٹس ہیں چاہے ان کی میئرمنٹ کے حساب سے ہے چاہے ان کی موومنٹس ہیں چاہے اس قسم کی جو ان کی جیومیٹری ہے وہ ہم جو اسٹڈی کریں گے وہ ہم بایو فزکس میں اسٹڈی کریں گے اسی طریقے سے آسٹرو فزکس ہیلتھ فزکس ایکسیٹرا تو ڈفرنٹ سائنس کی برانچز کے اور لیب کرنے کی وجہ سے جو ڈفرنٹ برانچز مرض وجود میں آتی ہیں ان کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھ دی گئی اسٹوڈنٹس انٹروڈکشن ٹو فزکس کے اندر آپ کے بک نے ایک اور ٹاپک بھی دیا ہے دیٹ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے تقریباً ٹوینٹی سینچری کے لاس سے اس نے جو انسانیت مین کائنڈ کی آؤٹ لک کو ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے اس نے ہمارے فاصلوں کو مٹا دیا ہے آپ جیسے یہی ٹیکنالوجی کا ہی مرہون منت ہے جو کہ آج کل کا میڈیا ہے آج کل کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج میں یہاں پر بات کر رہا ہوں میری بات دنیا کے دوسرے کونے میں بھی بیک وقت ود ان نو ٹائم سنی جا سکتی ہے تو 
ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंसानों को करीब ले आई है और इससे हमारे फासले सिमट गए हैं और हमारी इंसानियत की आउटलुक को ही चेंज करके रख दिया है अब सेम यही एग्जांपल है कि आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन अपने घरों में बैठे हुए ये फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो ये सब कुछ किसकी मनहूने मिन्नत है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ही ये वाली बात पॉसिबल हुई है